안녕하세요 보드카 처먹은 역사강의 고초강입니다 지난 2022년 12월 말에 북한의 드론 5대가 영공을 침범한 것도 모자라가지고 서울 북부까지 쫙 둘러보고 유유히 사라졌습니다 우리나라는 드론 5대 중에서 4대의 추적을 상실했고 심지어 이 과정에서 KA-1 경공격기 한 대가 요격 도중에 추락한 일까지 벌어졌습니다 대응에 완전히 실패한 거죠 그보다 앞선 2014년에는 파주에서 북한제 드론 한 대가 추락한 채 발견되었습니다 여기서 끝이 아닙니다 사드가 배치되어 있는 성주에 드론들이 출몰해가지고 사드 포대를 정찰하고 유유히 사라졌으며 원자력 발전소에도 심지어 드론들이 종종 출몰해가지고 사진을 찍고 유유히 빠져나간다고 합니다 우리는 왜 이토록 드론에 무력한 걸까 여기에 대해서 분석해드리도록 하겠습니다 이 영상은 국회 비상기획관님이셨던 곽혜영님의 저서인 국가중요시설과 안티드론의 내용을 일부 참고했으며 해당 서적은 협찬받았음을 밝힙니다 첫 번째 원인은 이 안티드론이라는 개념이 굉장히 생소한 개념이에요 테러 드론이 본격적으로 전장에 나타나가지고 기하급수적으로 쓰인 게 바로 2010년대였습니다 얼마 안 됐죠 그 전까진 드론이라는 물건은 일부 돈 많은 군사 선진국들이나 할수 있는 장난감 정도로 여겨져가지고 체감이 안 됐어요 그냥 먼 나라 이웃 나라 이야기로 들렸다는 거지 근데 이렇게 갑자기 전 세계 각지에서 테러 드론이 쫙 등장해버리니까 우리뿐만 아니라 전 세계 그리고 미국마저도 당황하는 중이에요 이걸 어떻게 해야만 효과적으로 대응할지 아직 효과적인 대응책은 나오지 않았습니다 그냥 있는 거 일단 이것저것 한번 써보고 대공폰이 제머니 하면서 일단 대응책을 연구하고 확립하는 단계라는 거죠 그래서 우리도 대응이 주먹구구식으로 나올 수밖에 없어요 두 번째 원인은 테러 드론은 너무 작다는 겁니다 중형 이상급의 사이즈를 가지고 있는 물체는 솔직히 일반 비행체를 대응할 때 사용하는 대응책으로 대응해도 무리는 없습니다 근데 테러 드론들은 굉장히 무리가 많아요 일례로 레이더에 어떻게 잡히느냐 레이더 반사 면적 즉 레이더에 잡히는 크기가 0.01제곱미터에 불과합니다 이건 딱 3정도 크기거든요 그리고 5세대 스텔스 전투기 정도의 레이더 반사 면적이에요 그러니까 한마디로 5세대 스텔스 전투기를 격추시켜야 되는 난이도라는 거지 심지어 테러 드론 대부분이 속도가 느리잖아요 세랑 구분이 안돼 그러다 보니까 필터링 해버리는 경우도 많습니다 테로 생각하고요 이러니까 탐지 추적이 어려운 겁니다 그리고 실제로 요격을 시도한다고 해도 요격하려고 발사한 미사일이나 대공포탄이 불발된 경우도 있어요 왜? 대공포탄이나 미사일에 가지고 있는 근접신관들 이것들 같은 경우에는 보통 전파식 혹은 레이저식 자기식 이런 것들을 사용하거든요 근데 테러 드론 같은 경우에는 물리적인 사이즈가 작잖아 그러다 보니까 근접신관이 작동을 안하고 지나갈 가능성도 굉장히 많습니다 이러면 미사일이건 폭탄이건 불발되는 거죠 세 번째 원인은 우리나라가 산악지형이라는 거예요 평지는 그나마 레이더 전파나 이 유관 관측을 맡고 있는 산이나 건물 같은 그런 지형들이 많지가 않아서 그나마 좀 쉬워요 탐지나 추적이 그런데 우리나라는 산악지형입니다 그리고 빌딩 숲도 많죠 유관 관측도 어려워요 왜 빌딩이나 산이 맡고 있으니까 레이더로 추적하기도 어려워요 왜 레이더 전파가 산이나 건물에 가로막히니까 이 상황에서 테러 드론들이 산 사이를 미리 입력된 경로로 요리조리 타고 오면 은 탐지하는 게 사실상 너무 어렵다는 거지 네 번째 원인은 국민들이 안티드론에 처 전혀 관심이 없습니다 현재 안티드론 관련 사안들은 테러 방지법에 의거해 가지고 국무총리실에서 담당하게 되어 있습니다 자 그런데 2016년에 어떤 일이 있었느냐 한 국회의원이 국무총리한테 이런 질문을 했어요 1982년부터 지금까지 국가 테러 대책 회의라는 게 있는데 이거 누가 주최할 수 있으며 그 의장 누구냐고 질문했어요 국무총리는 잘 모른다 한번 알아봐야겠다 이렇게 대답했습니다 근데 국가 테러 대책 회의의 의장은 국무총리였습니다 네 높으신 분들은 이런 게 있는 줄도 몰라요 안티드론? 그런 걸 알까 과연? 이런데 무슨 대응을 해? 뭐 물론 몇년전 사건이라서 그렇다 칩시다 그래가지고 그 이후로 몇번 회의가 열렸대요 안티드론 관련해가지고 회의도 있었다고 합니다 그런데 결국은 실무자들이 아무리 건의를 해도 높으신 분들은 그닥 관심이 없었다고 해요 심지어 기업 자산 중에 국가 중요 시설로 분류된 것들도 있거든요 그래서 사기업이나 공기업에서 안티드론 관련 장비들을 구비해가지고 안티드론 시스템을 의무적으로 구축을 해야 되는 경우도 있어요 그런데 이 기업들도 돈 쓰기 싫어 가지고 어떻게든 국회에서 안티드론 관련 발의 해주지 말라 이러면서 로빌 난 경우도 있답니다. 거기다가 국민들은 안티드론에 전혀 관심이 없어가지고 안티드론 관련해 가지고 발의도 안할 뿐더러 그런 안티드론 관련 정책을 내세우는 그런 사람을 뽑아서 국회의원으로 올리지도 않아요. 목소리도 안 내고요. 이런데 뭐가 가능해? 아무것도 못해요. 다섯 번째 원인은 상황이 이렇다 보니까 대응 매뉴얼이나 대응책들이 다 중구난방이에요. 국가 중요 시설은 중요도에 따라서 가급 낙급 다급으로 나뉩니다. 근데 아직까지도 국가 중요 시설 방호 개념에 드론을 대비하는 개념은 굉장히 미숙한 편이에요. 우리 보통 1지대, 2지대, 3지대 방어 개념이라고 부르거든요. 적이 중요 시설에 접근하는 거리에 따라 가지고 소총 유효 사거리를 기점으로 적을 탐색, 추적, 경멸하는 단계적 방어 기법입니다. 문제는 여기 드론을 대비한 뚜껑이 전혀 없습니다. 그나마 2014년에 
최근에 북한의 드론 침투 이후에는 예산을 좀 들여가지고 일부 장비와 인원들을 국가 중요시설에 배치시키는 그런 성과도 있긴 했었습니다. 근데 이게 딱 탁상공론 보여주기식 정책이어가지고 어느 시설에는 드론 잡는 재미인 것만 있고 레이더나 그런 탐지 장비는 하나도 없어가지고 드론이 왔는지 안 왔는지도 몰라가지고 못 잡는 경우가 있고요. 어떤 시설에는 탐지 장비는 있는데 이걸 대응할 만한 재미인 건이나 그런 요격 체계가 없어. 그래서 그냥 오면은 응 왔구나 어서 오고 하고 보내는 수준이랍니다. 게다가 이 장비들을 다루는 사람들이 군이나 경찰이 아니라 대부분이 청원 경찰이나 직원들이잖아요. 이 사람들은 드론을 마음대로 격추시킬 수 있는 법적인 권리가 보장이 안돼 있어. 아니 생각해봐. 매뉴얼대로 내가 드론을 격추시켰어. 근데 최소 재물 손괴죄. 그 드론이 떨어지면서 누가 맞아서 다쳤어. 혹은 차에 맞아가지고 교통사고가 일어났어. 그럼 상해죄. 물건을 사용해서 사람을 다치게 했으니까 특수 상해죄가 되겠네요. 그럼 깜빵 가는 거야. 그러면은 멀쩡히 다니던 직장 잃고 깜빵 갔다 와가지고 처자식은 쫄쫄 굶고. 이러니 누가 매뉴얼대로 드론을 격추하려고 나서겠냐고. 뭐 그래 드론을 발견했어. 그럼 경찰에 신고해서 대응할 수 있겠지. 경찰에 신고하면 어떤 일이 벌어진 줄 아세요? 자 비행금지 구역에서 비행하는 드론이 발견되었습니다. 근데 직원들이나 청원 경찰들은 이걸 격추시킬 권한이 없으니까 112에 신고합니다. 네 경찰입니다 여기 변전소인데요 비행금지구역에 드론이 나타났어요 빨리 좀 출동해주세요 한참 뒤 경찰이 옵니다 아저씨 아저씨 저, 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 드론 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 경찰이 이야기하죠 그래서요 아 여기가 그 비행금지구역이에요 저희가 국가중요시설 다급이라가지고요 뭐 그렇게 해서 지금 여기 드론이 날 수가 없게 돼 있고요 그렇게 돼 있어가지고 지금 아 그러세요 그럼 지금 그 드론 어디 있어요 저기 저기 어 아, 없어졌네 아씨 분명 여기 있었는데 에뭐 알겠고요 뭐 경찰들 바쁘니까 허위 신고 하지 마세요 자 이런 일을 두세 번 겪고 나면 은 드론이 나타나도 신고할까요? 결국 못 잡는 겁니다 이게 우리나라가 테러 드론의 속수무책인 이유이자 암담한 현실입니다 다음 편에서는 드론을 잡는 수단은 어떤 것들이 있을까에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다 이 영상은 국회 비상기획관님이셨던 곽혜용님의 저서인 국가중요시설과 안티드론의 내용을 일부 참고했으며 해당 서적은 섭참받았음을 밝힙니다 